Das Drehausvirus meines Vaters hat die ganze Familie infiziert. Denn Christophers Vater wagte ein ungewöhnliches Experiment. Genau wegen solcher Häuser habe ich angefangen, Architektur zu studieren. Davon ist nicht nur Tochter Lisa fasziniert. In unserem Leben dreht sich alles ums Holz und wir möchten unsere Drehhäuser salonfähig machen. Und es dreht sich wirklich. Das Haus der Familie Rinn. Die Tochter, Architekturstudentin, beide Eltern sind Zimmerer. Im Familienbetrieb lernt Sohn Lorenz jetzt ebenfalls Zimmermann. Tagtäglich haben sie Holzhäuser für andere geplant und gebaut. Jetzt haben sich die Eltern endlich ihren eigenen Wunsch erfüllt, nach einem drehbaren Haus. Für sie ein Wohnkonzept mit Zukunft. Es ist unser Traumhaus, weil es in jedem Detail perfekt auf uns zugeschnitten wurde. Es gibt einige, die schon Drehhäuser irgendwo gebaut haben. Aber keiner hat es zum Haus Nummer 2, 3, 4 gebracht. Ja? Wir sind die einen, die das durchziehen. Und ich glaube, so von ist Hessen, Entschuldigung, hier sind wir weltweit führend. Das ist das Weltdrehhauszentrum Heuchelheim. Allerletzte Arbeiten an ihrem Traumhaus. Der Bambus, den Christopher Rinn mit dem Kran aufs Carportdach hebt, wird ein Sichtschutz zu den Nachbarhäusern sein. Sohn Lorenz ist mit von der Partie. Die Glasscheibe ist gute 300 kg schwer. Sie macht den Carport von oben dicht und lässt gleichzeitig das Tageslicht durch. Bei dem enormen Gewicht braucht es eine besondere elektrische Saugvorrichtung. Nur so lässt sich die trapezförmige Scheibe sicher an die richtige Stelle hieven. Auch die Fensterscheiben ins Haus einzupassen, war eine der großen Herausforderungen für den Schreiner, Rainer Grau. Dabei hat ihm die Uridee des Hauses sehr geholfen. Ein Haus, das sich dreht, kann in der Bauphase extrem nützlich sein. Das Vorteil, hat, den wir hatten, war, wir konnten das Haus immer dahin drehen, wo der Kran steht. Wir mussten nicht umbauen, wir haben einfach das Haus immer gedreht. Wer an diesem Haus vorbeigeht, wird vom Drehen kaum etwas mitbekommen, denn das Haus bewegt sich sehr langsam. Im Zeitraffer entstehen besondere Ansichten. Ein Haus, das sich dreht, hatte Christopher zunächst nicht auf dem Plan. Alles begann damit, dass er und Petra, die im väterlichen Betrieb gelernt hatte, heiraten wollten. Das inspirierte Vaterin zum Bau eines neuen Hauses. Als wir beide uns kennengelernt haben, bin ich zu meinen Eltern gegangen. Da hat mein Vater sich sinngemäß zu meiner Mutter umgedreht und gesagt, hier Elfriede, wir ziehen hier aus, wir machen jetzt Platz für die Kinder. Das ist ein Holzhaus, wurde war gesetzt, weil es sind hier schließlich Zimmerei, Holzbau, ganz klar, wird ein Holzrahmenbau. Und dann sagte er, es wird rund, das war auch klar. Und dann sagte er allerdings, wir bauen zum Drehen. Ein Haus, das sich dreht, machte der Vater einen Witz. Doch der meinte das durchaus ernst. Ebenfalls in Heuchelheim, nur wenige Straßenzüge entfernt, liegt das Betriebsgelände der Zimmerei Rinn. Hier hat Heinrich Rinn sein Haus schließlich gebaut. Der leidenschaftliche Radfahrer war nicht nur Zimmermann. Als Architekt und Bauingenieur knobelte er seit den 1970er Jahren daran, wie man ein Haus drehbar bauen könnte. Als klar war, dass Christopher heiraten würde, nahm er sich das drehbare Haus als Alterswohnsitz vor. Gemeinsam mit seinen beiden Söhnen plante und baute er 1997 Drehhaus Nummer 1. Das Prinzip? Alle halbe Stunde dreht sich das Haus um 7,5 Grad und folgt so immer dem Sonnenstand. 
Energie sparen. Darum ging's. Die erste Ölkrise 1973, Fahrverbote, leere Autobahnen, all das hat er ihn auf seine Idee gebracht. Das gibt Klume, die drehe sich mit der Sonne. Warum können wir das nicht machen? Wenn ich ein Haus auf der einen Seite mit Glas mache, die anderen drei Seiten zu, und wenn ich diese Glasseite auch noch nach der Sonne drehen kann, das wäre doch optimal, dann müsste ich eigentlich auskommen. Das war mein Grundprinzip. Das Energiesparen, das war so seine, seine Begründung dabei. Hat er aber auch selber gemerkt, als er eingezogen ist in das Haus, dass das zwar auch so ist, aber eben nicht der Vorteil dieses Hauses ist. Dass der Vorteil dieses Hauses, hat er selber erst gemerkt, als er drin wohnte, genau dieses Drehen ist. Die Möglichkeit, das Haus und den, der im Haus wohnt, optimale Lichtverhältnisse zu schaffen. Und die Mutter vor allem hat das erst gemerkt, als sie drin wohnte. Die war ja sehr skeptisch am Anfang. Und genau das war es, was sie davon überzeugt hatte. Jawohl, ähm, hier bleibe ich drin, hier gehe ich nicht mehr freiwillig ja, raus. Will, ich habe kein Problem damit gehabt, überhaupt nicht. Gar nicht. Aber die meisten Leute, ich weiß, es war eine normale Dame bei uns, und äh, die sagt, oh, das kann ich nicht hier vertragen. Sie müssen abstellen. Aber das ist eine einzige gewesen. Früh meldete Heinrich Rinn seine Idee zum Patent an, mit einem ganz einfachen Bauprinzip. Ich nehme also, mache eine Säule, und an die Säule hänge ich ein Haus dran. Ist wie ein Zelt. Ich baue, mache in der Mitte einen Ständer, der trägt alles und ähm, der ist unten auf einem Drehkranz gelagert, damit es nicht wackelt. Ist auf Außenwänden, sind da Rollen angebracht die das äh, Schwingen verhindern sollen. Normalerweise dreht sich das Haus automatisch per Motorkraft. Doch Fahrradfan Heinrich Rinn konstruierte alles so, dass man das Haus auch mit dem Heimtrainer der Sonne hinterher radeln kann. Oder in die entgegengesetzte Richtung. Denn wegen Zuleitungen und Abflussrohren kann sich das Haus keine 360 Grad drehen. Vor dem ersten Sonnenstrahl muss es auf seine Morgenposition zurück, wenn es wieder Energie sammeln soll. Damals legte Heinrich Rinn die Geschicke des Betriebs in die Hände seiner beiden Söhne. Jürgen, der Ältere, hatte inzwischen das Haus übernommen und passte es Stück für Stück für seine Zwecke an. Der Vater ist in 2016 gestorben und dann hat das Haus erst mal zwei Jahre leer gestanden. Als ich dann eingezogen bin, dann hat es sich nicht richtig gedreht, lief nicht richtig. Das heißt, ich musste erst mal alles schmieren, die ganzen Antriebsketten, die da unten im Keller sind. Also hier sind so Spannstäbe drin, die quasi die, die Gaubenseite hochhalten. Die musste ich alle nachspannen, damit das Haus wieder frei gelaufen ist. Aber seitdem dreht es sich wieder seit 2019 und läuft auch einwandfrei. Ist jetzt 25 Jahre alt und geht immer noch. Runde Wände. Das bedeutet, Schränke passen nicht überall. Besonders im Dachgeschoss müssen Sonderlösungen her. Die Vorrangschiene, dahinter kann ich alles verstecken, was weg muss. Meine Kleideraufhängung ist einfach eine Kette, die ich runterhängen lasse. Und da kann ich jede Menge Kleiderbügel einhängen. Wenn ich was rausnehmen will, dann ziehe ich das einfach nach vorne und kann jeden Bügel greifen. Ne, also ist genial. Holz als Baustoff ist für die Zimmerleute ideal. Unentschlossener Bauherrn versucht Christopher Rinn auf seine ganz eigene Art von den Vorteilen des Materials zu überzeugen. Dann mache ich es eigentlich relativ einfach. Ich führe die mal hier raus in so Halle. Da habe ich immer Holz liegen und habe auch ein Stück Beton oder Bauwerk, sagen wir mal, was die Mineralischen machen. Dann mache ich folgendes: sagt, Lieber Bauer, knie dich mal auf die Knie, greift mal gleichzeitig auf den Boden der Hand der einen und der anderen Hand greift du aufs Holz. Und dann frage ich ihn anschließend, na, mit was willst du bauen? Und da brauchen wir gar nicht mehr auf die Aussage zu warten. Das sagt er mit dem warmen Holz und nicht mit dem kalten Stein. Wir haben einen voll natürlichen Baustoff. Wir haben wunderbar integriert, eingelagert CO2, was erst wieder bei der Verbrennung irgendwann wieder frei wird. Beim Beton brauchen wir jede Menge CO2, 
so fabrizieren wir bei der Herstellung von Zement und Beton machen zu können. Das machen mhm. wir beim Holz alles nicht. Beim Holz müssen wir nur noch sägen. Das gibt es seit 1899. Das heißt, mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater, mein Ururgroßvater hat die Firma mal gegründet. Und mittlerweile sind wir 25 Personen. Davon sitzen sechs mit Kaufmännisch und Arbeitsvorbereitung im Büro. Der Rest ist aufgeteilt, ein Teil in Zuspiel der Hölzer, ein Teil in die Elementierung, Vormontage hier in der Halle und der größte Teil draußen auf der Baustelle beim Montieren. Elemente vorzufertigen ist heute Standard. Es wird umgedreht und wieder hingelegt. Diese Elemente werden dann auf der Baustelle zum kompletten Gebäude montiert. Der Vorteil? Dämmung, Kabel, Anschlüsse sind hier bereits integriert. Doch gibt es nicht auch spezielle Anforderungen an das Grundstück, auf dem ein Drehhaus entstehen soll? Das ist eigentlich ganz einfach. Nimm dir einen Stuhl, einen Campingstuhl, geh morgens, wenn die Sonne aufgeht, mal dahin, wo ein Drehhäuschen stehen soll, setz dich in ein Zentrum, wo es stehen soll und genieß mal den Sonnenaufgang. Und wenn das Ganze passt und kein Haus im Weg steht, bist du weit genug vom Nachbar weg. Muss nicht den ganzen Tag da sitzen bleiben, aber überleg dir mal, wo sie langläuft, ob das passt und abends guckst du das Gleiche. Am besten machst du es am 21. Dezember, weil dann geht sie recht spät auf, aber recht früh unter und sie bleibt auch ziemlich flach, also dein Nachbar darf nicht allzu hoch sein. Ein freier Blick auf den Sonnenlauf. Das war auch auf dem Grundstück der Rins möglich und so konnte der Bau ihres Traumhauses Anfang 2020 beginnen. Drehkranz und die Basiskonstruktion sind das Herz eines jeden Drehhauses. Wenn die sitzen, kann schon sehr bald das Drehlager von Hand bewegt werden. Die in der Halle vormontierten Elemente werden dann an die entsprechenden Stellen gehoben. Ein riesenhaftes Puzzle, das die Zimmerer hier zusammenfügen. Ja, gut. Weil es keilförmig ist, müssen wir es mal an dem Ende, mal an dem Ende ziehen, bis es halt reinpasst. Ne? Okay. Dauert fünf Minuten, ist da. Allein das letzte Element gibt dem Ganzen wieder ja, das Finish in dem Stockwerk. Ist toll. Im Sommer 2020 wächst das Haus. Anders als bei den Vorgängerbauten hat Christopher das wichtige Detail mit den Versorgungsleitungen und mit den Kabeln ins und aus dem Haus gut lösen können. Bei den ersten Häusern ist es so, dass wir ja morgens exakt da stehen, wo die Sonne aufgeht und folgen dann sukzessiv den ganzen Tag der Sonne bis da, wo sie abends untergeht. Und dann fahren wir wieder zurück. Das heißt, am kürzesten Tag, dem 21. Dezember, ist dieser Öffnungswinkel acht Stunden von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Dann ist es klar, wenn ich auf den nächsten Morgen wieder will, dass ich einen kurzen Weg zurückfahre. Jetzt haben wir aber auch sowas wie Sommersonnenwende, 21. Juni. Ähm, da ist es eigentlich recht ungünstig, diesen Weg wieder zurückzufahren. Brauche ich ja viel mehr Strom zum Fahren. Ich möchte eigentlich darum fahren. Ja? Dazu muss ich aber endlos drehen können. Das haben wir zuerst jetzt hier bei Drehhaus Nummer 4, was im Hintergrund gerade steht und sich auch dreht, eben nicht steht. Da haben wir das geknackt. Hier können wir endlos drehen, in allen Richtungen, solange wir wollen. Die nächsten 30, 40, 50 Jahre spielt keine Rolle. Aber wie das funktioniert, will Christopher nicht verraten. Das ist sein Betriebsgeheimnis. Wir wussten gar nicht, wie es denn auf die Seele überhaupt wirkt. Verträgst du das? Vielleicht wirst du auch ein bisschen blöd dabei, ja, wenn du den ganzen Tag heller ist. Keine Ahnung. Hm? Wir sind es ja nicht gewöhnt. Die Evolution hat uns nicht unbedingt in einem Drehhaus äh, groß werden lassen als Menschheit. Also wir mussten es testen. Und als wir dann festgestellt haben, es funktioniert, und das war relativ schnell, dass es funktioniert, äh, haben wir eigentlich nur auf die Gelegenheit gewartet, es weiterzubauen. Das haben wir dann getan, ein paar Jahre später. Der Plan damals, ein Musterhaus bauen, in dem Interessenten ganz unmittelbar den Dreheffekt erleben können. Ebenfalls in Heuchelheim. Heute lebt hier Ulrich Würtele mit seiner Familie. Sie bewohnen das dreistöckige Gebäude als Mieter. Da habe ich gesagt, Papa, ähm, wie wäre es denn? Wir bauen mal ein neues Drehhaus hin. Aber jetzt halt äh, zig Jahre später mit der Erfahrung, mit dem, was wir damals schon wussten, 2009, äh, es musste ein Passivhaus werden. Nein, es musste kein Passivhaus werden, es musste besser wie ein Passivhaus werden. Und es wurde dann ein Plus-Energiehaus. Seit 2009 können wir das ganz locker, ist überhaupt kein Problem mit dem Konzept des Drehhauses. 
und auch eine bisschen andere Architektur und noch ein Stockwerk drauf. Boah, ne? Also ein ganz anderes Kaliber wieder. Im Drehhaus Nummer 2 ist die Treppe nicht mehr in der Mitte, sondern an den Rand verlegt. Durch die Fensterseite gelangt so mehr Licht ins Zentrum des Gebäudes. Und es gibt mehr Raum für rechte Winkel und gerade Innenwände und damit für bessere Stellmöglichkeiten von Möbeln. Silvia und Ulrich Würtele haben sich sehr bewusst als Mieter für das Haus entschieden. Die Technik hat uns da fasziniert, was uns der Rindern da auch immer erzählt hatte mit äh, Photovoltaik, mit Solar, äh, dass man autark ist ja, und äh, auch noch mit, mit ähm, Erdwärme, was wir noch zusätzlich dazu haben, ja. Ja, dass wir komplett autark sind und das hat uns wirklich äh, sehr stark interessiert für die Zukunft dann auch, wo, wo die Reise dann auch hingehen kann. Ja. Sonne und Energieversorgung standen für beide im Vordergrund. Wir haben nur einen Balkon und haben aber immer Sonne, von morgens bis abends. Und das ist das Wunderschöne an einem Drehhaus, dass wir einfach immer mit der Sonne wandern. Gell? Und wenn es windet, drehen wir uns genauso. <lacht> In die andere Richtung. Genau, wir dann schützen wir, uns dann. Dann drehen wir uns vom Wind einfach weg. An Energieumlagen fallen für die Mieter tatsächlich nur minimale Kosten an. Bei der ersten Abrechnung war wirklich so, wie es der Herrin gesagt hat, wir haben 1 Euro, glaube ich, zahlen also, wir da. Das ist super mehr. stabil. Ja. Also auch die ganzen Jahre hinweg, ja. in denen wir jetzt hier wohnen, ist es haben stabil wir, geblieben. Genau, Alles gut. Wir haben so gut wie keine Nebenkosten. Eine gute Energiebilanz, gerade Wände, wechselnde Aussichten und die Möglichkeit, aufs Wetter zu reagieren. Das sind für die Würteles nur Vorteile. Aber eines war dennoch gewöhnungsbedürftig. Der Keller unter dem Haus ist nur von außen über eine Treppe im Garten zugänglich. Wir müssen halt, wenn wir abends was vorbereiten zum Essen und uns fehlt irgendwas und wir brauchen, müssen was aus dem Keller holen, dann muss halt jemand raus. Egal, was für ein Wetter dann ist, ob jetzt die Sonne scheint wie heute oder ob es Wind windet oder schneit oder regnet. Und müssen halt durch den Garten durch und in den, äh, in den Keller gehen. Und das, man kann halt nicht im Haus in den Keller gehen. Das ist der einzige Nachteil, sehe ich jetzt, das ist halt eine Umstellung. Eine reine Umstellung halt ist das. Ja. Aber ja. damit bleiben wir auch fit, weil wir müssen ziemlich viel Treppen steigen deswegen. <lacht> Das Experiment Musterhaus ist also geglückt. Die Mieter sind rundum zufrieden. Doch ein erster Kundenauftrag ließ zunächst noch auf sich warten. Fünf Jahre nach der Fertigstellung von Drehhaus Nummer 2 war es soweit. Aus der Gegend um Coburg meldete sich ein Unternehmer, der für sich privat bauen wollte. Rolf Friedenstab. Also die Geschichte bei ihm fängt etwa so an, dass er nachts von einem drehbaren Haus geträumt hat. Ist dann nächsten Morgen irgendwie an den Rechner gegangen und hat dann selbstverständlich unser Drehhaus gefunden. Äh, Hell auf begeistert, angerufen, äh, wann darf er gucken kommen. Ich wollte ursprünglich von den Kosten runterkommen, Erdöl, Erdgas. Und da habe ich mich entschlossen, ein Drehhaus zu bauen, das mit der Sonne mitfährt, die Sonnenstrahlen einfängt und bin so von den Kosten runter und bin autark. Rolf Friedenstab war begeistert von dem Haus, in dem heute Würteles zur Miete wohnen. Sein Drehhaus Nummer 3 hat eine fast identische Konstruktion und braucht trotz seiner 160 Tonnen Gewicht nur minimale Energie. An dem Eisenring ist der Motor, der Elektromotor, mit 180 Watt Leistung. Also er braucht minimal Strom. Und an diesem Motor ist ein Reibrad befestigt und das Reibrad treibt somit das Haus an. Wärmepumpen als Heizung und viel Photovoltaik auf der Gewerbehalle nebenan machen es zu einem Plus-Energiehaus. Allerdings fallen für die Drehkonstruktion rund 100.000 Euro Mehrkosten an. Rolf Friedenstab war es das wert. Wie hat er damals gesagt? Ich habe mir überlegt, ich kann meine Frau nehmen und fahre Drei Jahre lang Kreuzfahrt. Kann ich mir leisten, hat er gesagt. 
Oder ich gönne mir für den Rest meines Lebens eine optimale Belichtung meiner Räume. Und da hat es bei mir auch wieder Klick gemacht. Da war es für mich ganz wichtig, die Belichtung ist es. Ja? Die Belichtung ist es von dem Haus. Nichts anderes da. War der Lichteinfall anfangs ein Nebeneffekt, so entpuppte er sich später als genauso wichtig wie das Energiekonzept. Ich würde das Gleiche auf jeden Fall wieder tun. Wenn ich wieder mal bauen würde, würde ich das Gleiche machen. Mit diesem dritten Drehhaus konnte Familie Rinn weitere wichtige Erfahrungen sammeln. Bei jedem der Häuser waren wir froh, dass das nächste gebaut werden konnte, weil es wieder irgendwo ein Punkt ist, wo die Leute gucken können, wo wieder Aufmerksamkeit da war. Es ist ein individuelles Gebäude für eine individuelle Person. Und das macht genau Spaß. Und das wird auch wieder entwickelt. Und die Architektur jetzt hier von so einem Kaili ist ja wieder eine ganz andere. Kaili, das Aborigine-Wort für Bumerang. So haben die Rins ihr Traumhaus wegen der ungewöhnlichen Form genannt. Noch im Sommer 2020 sind langsam erste Raumstrukturen zu erkennen. Die Statik ist genau berechnet. Doch die Einbauten werden schwerer als gedacht. Ein Rückschlag. Ich habe es unterschätzt. Wir haben das Häuschen gebaut. Alles gut, es drehte sich rundherum, alles frei. Wir haben weitergebaut, weitergebaut, weitergebaut. Es kam Estrich rein, es kam die Fenster rein, es kam die Verkleidung dran. Ach, guck mal da, es wird langsam schwerer. Ähm, die Startregel haben sich doch ein bisschen mehr durchgewogen. Und auf einmal hörst du beim Drehen, ups, da äh, irgendwo ist da ein leichter Kontakt mit irgendwas. Ja, war noch ein bisschen Arbeit. Wir haben das Häuschen so gebaut, dass rundherum so eine Öffnung ist. Du kannst dich reinsetzen, kannst eine große Schneitex nehmen. sind wir einmal rundherum gefahren und haben den Stein rundherum wieder ein bisschen abgesäbelt. War Lehrgeld, ja. Also es war ein Samstag komplett weg und äh, es hat schon wehgetan, so körperlich. Aber es war Lehrgeld. Ja. Beim nächsten Häuschen bleibt da mehr Platz wieder. Die Außenanlagen werden in Angriff genommen. Letzte Feinarbeiten, bevor der Rohbau steht. Architekten, Freunde und Beteiligte sind zum Richtfest gekommen. Ein Richtspruch von Bruder Jürgen. Von unserer Petra, unserer hauseigenen Designerin. Und die Öffentlichkeit ist eingeladen, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Es ist das vierte Drehhaus der Zimmerei Rinn. Drei davon stehen hier in Heuchelheim. Und auch dieses soll wieder als Musterhaus dienen. Interessierte sollen hier nach Absprache bei einer Führung die Möglichkeit bekommen, das Drehhaus selbst zu erleben. Wie fühlt es sich im Inneren an? Wie lässt sich so ein Haus sogar von Hand drehen? Und wie harmoniert die Idee des Drehhauses mit einer besonderen Architektur, die für Petra und Christopher Rinn so wichtig war? Es war klar, es soll zeitgemäß sein. Also die anderen Drehhäuser waren auch immer ihrer Zeit äh, passend, sage ich mal. Jetzt hat sich das doch in den letzten Jahren ziemlich verändert. Die Vorstellung, wie man leben möchte, ebenerdig. Was passiert in der Zukunft? Man möchte nur noch einmal bauen. Es soll auch so sein, dass man bleiben kann. Und wir waren uns auch ganz gleich einig, welche Architektur wir uns vorstellen mit welchen Architekten das äh, machbar ist. Und wir hatten schon ganz verrückte Ideen. Die Architektur sollte eben so sein, dass man auch vielleicht in 20 Jahren noch sagt, Leute, das war was Besonderes, ist immer noch was Besonderes. Dass wir das nicht mit einer eigenen reinen architektonischen Planung hinkriegen, war uns klar. Warum? Ähm, ja, wir sind Techniker. Ja, wir haben Vorstellungen. Aber ich glaube, es gibt Leute, die das noch viel mehr ausreizen können, im Detail viel besser gestalten können, wie wir das als Zimmerleute können. Ich glaube, jeder, der auch vorbeigeht außen, der, der sieht, was wir meinen. Als Architektenteam engagierten sich die Rins Peter Gronnig und seine Kollegin Yvonne Dolega, die sich intensiv mit dem Drehen des Hauses beschäftigten. Das Haus verstehen wir als ein Organismus, wo an vielen Teilen gearbeitet werden muss, bis sie ihren Platz gefunden haben. Und zwar in dieser Situation, durch das Drehen und durch diese Flexibilität. Wir mussten ein Raumgebilde finden, wo Leben stattfindet. Beim 
Gehörs gibt es eben kein vorne und hinten. Das heißt, alle Seiten sind Aussichtsseiten, äh, schöne Seiten. Dazu kommt noch, wir sitzen auf einem Grundstück in der dritten Reihe. Es gibt vorne die Vorderhausbebauung, die Scheunenbebauung und eben in der dritten Reihe das Drehhaus. Und jetzt war unsere Aufgabe eben, wie schaffen wir die Außenbezüge? Wie schaffen wir ähm, eben für ein Drehhaus, was in allen Richtungen mal stehen kann? Überall auch schöne Situationen. Jetzt sitzt das Drehhaus hier erstmal auf so einer Scheibe und ist erstmal vom Grundtypen Zylinder. Und uns war ziemlich schnell klar, dass wir den irgendwie aufbrechen müssen, um Bezüge zwischen innen und außen herzustellen. Und darauf kamen wir ähm, so Einschnitte zur Terrassenseite und einmal zur Eingangsseite zu machen. Das ergibt einen großzügigen, überdachten Terrassen- und Eingangsbereich, aber auch eine Plastizität und eine schöne Beziehung zwischen innen und außen. Jetzt hat sich im Schlafbereich durch die Anforderungen eine gewisse Größe ergeben. Und da das Drehhaus ja statisch ausgewogen sein sollte, haben wir dann auf der anderen Seite irgendwann entdeckt, da brauchen wir ein Gegengewicht. Und aus dem Gegengewicht, aus dem Thema hat sich dann dieser Sitzbereich nochmal ergeben. Und da sitzt man und kann wie durch eine Kamera in die Landschaft gucken. Die Architekten wollten nicht einfach eine Hülle befüllen. Alle Räume und Elemente sollten sich zu einer Einheit ergänzen. Sauna ist ein sehr gutes Beispiel, weil die Sauna vom Platz, vom Platz her, von der Platzgeometrie, konnte nur hier vorne an der Spitze eingebaut werden. Dann kam äh, der Gedanke auch noch, eine Badewanne zu integrieren und ähm, das war eine richtige Herausforderung an einer Gerade mit einer Kurve, mit einem Schrägschnitt hier an dieser Stelle eine Sauna zu integrieren, wo man die Badewanne nicht sieht, die ist unter dem Sitz versteckt, wo die ganzen Fugen ineinander übergehen, sodass das ein Möbelstück ist. Jetzt bieten wahlweise Sauna oder Badewanne den Blick in die Landschaft. Und bei Bedarf lassen sich für mehr Privatsphäre die Schotten dicht machen. Das ist eine richtige Schreinerarbeit und das ist richtige Handwerksarbeit. Und das sind auch sehr, sehr intensive Architekten, Bauherrngespräche, damit wir das Ziel erreichen. Wir haben Handwerker, mit denen sind wir schon 15, 20 Jahre zusammen und bearbeiten diese Projekte. Und sie freuen sich immer auf diese neuen Herausforderungen, weil jedes Mal wieder eine andere Situation kommt, wo sie auch handwerklich gefordert sind. Und ohne Handwerk könnten wir die Häuser nicht realisieren, ohne mhm. gute Handwerker. Und die kommen hier alle, das muss man noch dazu kommen, hier alle aus der heimischen Region, sind teilweise auch sehr kleine Handwerksbetriebe, aber sie können was. Was ist eigentlich an Tagen, an denen die Sonne nicht scheint? Hat ein Drehhaus dann überhaupt einen Vorteil? Selbst wenn das Licht nur diffus kommt, dann ist am Firmament, da wo die Sonne ist, ist es heller. Und auch dann macht es Sinn, in die Sonne zu fahren. Selbst nachts, Sie können dem Haus einfach nachts aufstehen, falls Sie mal irgendein Bedürfnis haben und Sie brauchen kein Licht einzuschalten. Da drin ist hell. Die Sonne und die hocheffiziente Technik machen jedes Drehhaus zum Kraftwerk. Wir wollten schon einen kleinen Beitrag zum Retten der Welt machen. Das machen wir schon. Und das machen wir auch schon seit 26 Jahren. Das war schon der Ansatz von meinem Vater. Wenn ich es für uns packe, dass wir da, wie soll ich sagen, äh, positiv äh, aus der Generation rausgehen, dann ist das was Gutes. Die Heizung vom ganzen Haus läuft mit einer Wärmepumpe. Das heißt, wir haben eine Sohle, die wir hochfördern, die wir ins Haus reinbringen, durch eine Wärmepumpe auf die 32 Grad unserer Fußbodenheizung anheben. Und die läuft halt mit Strom. Ähm, die gleiche Energie, die gleiche Sohle heben wir uns im Sommer auch hoch. Dann kommt die auch etwa mit 10, 11 Grad hier oben an. Dann führen wir die, durch die ähm, ohne Wärmepumpe nur durch den Wärmetauscher. Und damit kühle ich sowohl meinen Fußboden als auch meine Deckenflächen. Es ist ein ständiges Wechselspiel. Durch das Drehen sammelt das Haus Licht, Wärme und Sonnenstrom. Gibt es davon zu viel, kann der Strom ins öffentliche Netz eingespeist werden. Die Bilanz übers Jahr 
kann sich sehen lassen. Wir benötigen so wenig Energie für den Betrieb des Hauses, dass wir auf dem Dach mehr Strom durch die Photovoltaikzellen erzeugen, wie wir fürs Drehen und den Betrieb des Hauses brauchen. Und wir haben sogar noch Strom übrig und genau mit diesem Reststrom fahre ich unser Elektroauto. Das ist die Idee hinter dem Plus-Energie-Konzept. Es soll das Haus und seine Bewohner möglichst autark machen. Etwas, das gerade jetzt sehr gefragt ist. Dafür interessieren sich auch Architekturstudentinnen, die Lisa zu einer Führung durchs Haus mitgebracht hat. Mit Moritz ist auch ein Student im Bauingenieurswesen dabei. Heute ist allerdings Dauerregen angesagt. Nichtsdestotrotz machen wir oben auf dem Dach zurzeit 168 Watt, wirklich gerade jetzt. Wir brauchen im Haus zurzeit 268 Watt, also ein bisschen mehr, weil Kühlschrank, die Außenbeleuchtung, WLAN, also was da drin alles noch so läuft, ein bisschen Steuerung, ganz null kriegen wir nicht und wir beziehen zurzeit 98 Watt aus dem Netz. Wir haben einen Eigenverbrauch von 100 Prozent, also wir speisen nichts ein und haben eine Autarkie zurzeit von 63 Prozent. Auch das Innendesign ist spannend. Christopher zeigt interessante Lösungen. Ihr habt hier eine tolle Front, Eiche zu. Da wäre ja jeder Griff oder jeder Schloss wäre fast tödlich ja, für die Optik. Jetzt nimmt dieser mal Spaß an den Magneten und macht das Schloss da einfach auf. Genau. Ist die normale Haustechnik komplett hinten drin? Das war der Kampf so ein bisschen Architektur wieder gegen Technik. Ich brauche irgendeinen Raum, wo das reinkommt. Diese Wand da hinten, die habe ich mit Mühen und dann gegenüber meinen Architekten nochmal 20 cm wenigstens nach vorne bekommen. Die wollen die noch weiter hinten haben. Es wird auch alles reinpassen, haben sie gemeint. Naja, den geht Optik vor Technik, aber ich muss es ja irgendwo unterbringen. Ganz klein bisschen andrücken die Tür und dann einfach rüberziehen. Zack, fertig, siehst du? Die Außenwand ist nach außen gebogen. Die Küchenfront ist nach innen gebogen, mit wenigen Worten. Eigentlich ist da richtig Platz verschenkt dahinter. Und dann kamen wir auf die Idee, machen wir doch einfach Folgendes. Wir machen das Ganze zum Öffnen. Damit hast du die volle Küche nochmal in der Tiefe zur Verfügung. Christopher führt die Studierenden durch das ganze Haus. Bereitwillig zeigt er alle Ideen und Lösungen. Bis auf eine. Wie kann sich ein Haus endlos drehen, ohne dass irgendwelche Zu- oder Ableitungen beschädigt werden. Das würde Moritz, der Bauingenieur, natürlich nur allzu gerne wissen. Das interessiert mich auch brennend, aber <lacht> der Herr Rinn sagt es mir ja nicht, leider. <lacht> ich habe das schon probiert. Das ist schon speziell, muss ich sagen, also was ganz Neues. Das hat ja nicht jeder. Also es ist ja schon besonders, dass auch in Heuchelheim so viele Drehhäuser hier stehen. Ähm also ich finde es auf der einen Seite gut, also ich finde das wirklich sehr modern und auch ansprechend für mich selber. Aber ich wüsste nicht, ob jetzt jeder, wow, jeder da drauf so steht, weil es dann doch recht offen ist. Ich glaube auch mit der Energiegewinnung und dadurch, dass das wirklich das Haus sich immer zur Sonne dreht, dass es hier drinnen sich aufwärmt, wenn es kalt draußen ist, ist glaube ich ein Fortschritt, den man wirklich äh, umsetzen kann. Ja. Ich glaube auch mit der fortschreitenden Technik, da, da sind uns glaube ich auch noch viele Grenzen offen. Ja. Es ist ja nicht nur, nicht nur die Energie, die hier die Rolle spielt, sondern einfach auch, dass es dicht einfach immer da ist. Ihr habt immer nur belichtete Räume, überall, jeden Tag, also zu jeder Zeit am Tag. Ich glaube, das ist so. Sogar nachts? Ja, sogar nachts. Hat diese Besonderheit des Hauses, sich drehen zu können, in Ihrem Studium bisher eine Rolle gespielt? Drehen haben wir bisher noch nicht wirklich bearbeitet, aber so wie man die Sonne durch durch verschiedene Dächer oder so nutzen kann, den Sonneneinfall, das auf jeden Fall. Ja. Aber drehen, das noch nicht. Das könnte man vielleicht doch mal mehr ansprechen in der Uni. Ja. Also ich denke schon, dass das so ein Haus Zukunft hat. Vor allem ist es auch optisch unglaublich ansprechend, aber auch ja, dass man die viele Technik mit diesem autarken Leben vereinbaren kann. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant und ich denke schon, dass das auch in Zukunft immer ansprechender wird. Ja, ist auf jeden Fall zukunftsorientiert, wo sich das weiterentwickeln kann. Wir sind gespannt, Lisa. <lacht> Lisa plant nach dem Architekturstudium eine zusätzliche Zimmererlehre. Das Drehhauskonzept würde sie gerne in Zukunft mitgestalten. 
Ich denke auf jeden Fall, dass wir uns da alle engagieren, dass nicht nur ich das auch mache, sondern auch der Lorenz und auch meine Mutter. Es wird alle total hinterstehen, dass es auch in Zukunft weitergeführt wird, weiterentwickelt wird. Und ich glaube, da haben wir alle Interesse dran. Denn die Nachfragen nach Drehhäusern nehmen zu. Auf dem Betriebsgelände hat Christopher im Büro gerade ein Beratungsgespräch. Bauherrin Frauke Steinmüller ist mit ihrer Architektin gekommen, um erste Pläne zu besprechen. Dass es, wenn sie mal baut, ein Drehhaus werden soll, wusste die Bauherrin schon sehr früh. Dieses Kleine hier, das kenne ich schon ganz lange, seit es da steht. Und das fand ich immer toll. Da habe ich gesagt, so eins will ich auch. Das war eher so die erste Idee, die ich hatte bei diesem Drehhaus, dass ich eben ähm, entscheiden kann, wie es mir geht und wie dieses Haus stehen soll. Dass das Licht dann auch noch dazu kommt und mir eben die optimale Ausleuchtung bringt, das habe ich erst später begriffen, das wusste ich erst nicht. Im Vorfeld hat sich die Architektin bei Christopher darüber informiert, was zu beachten ist, wenn man ein Drehhaus plant. Die sogenannten Bebauungspläne sind oft nicht geeignet für Drehhäuser. Insbesondere die Dachformen in Neubaugebieten sagen dann oft, Flachdächer sind nicht zulässig. Und dafür braucht man dann auch Befreiung von den baurechtlichen Vorschriften. Mit den Hinweisen von Christopher gibt es jetzt eine Planung, die sie gemeinsam kritisch unter die Lupe nehmen. So, wir haben im Erdgeschoss das Haus äh, relativ rund gestaltet und haben ja dann diesen Drehkranz, der sich außenrum äh, dann bildet, der dann da notwendig ist, um das, um das Gebäude drumherum zu gehen und dann auch sich mit dreht. Und äh, dieser Maße haben wir dann übernommen und haben im Obergeschoss das Haus auskragen lassen, um da einfach auch mehr Raum zu gewinnen. Mit diesem Programm ist es wirklich so, als könnte man da durchgehen und da reingehen und so. Das ist total faszinierend. Mhm. Ja, und hier Christopher Rinn Räume. hält den Entwurf für gelungen. Und hier sieht man jetzt auch sehr schön diese vorspringenden Bereiche. Dass wir den Umgang im Erdgeschoss rund bauen müssen, ist ganz klar. Weil, wie soll ich sagen, Besuch kommt, Kinderwagen wird abgestellt, Haus dreht sich. Wenn es eckig wäre, erwischen wir den Kinderwagen irgendwann. Kann uns hierbei nicht passieren, Ein Kinderwagen kann stehen, wo er will. Es darf hier und da auch mal davon abgewichen werden. Das ist, denke ich mir, hier sehr gut gelungen mit den beiden gegeneinanderliegenden Auskragungen. Damit ist das Ding wunderschön austariert. Passt. Mhm. Wenn dann die Bauherrschaft noch sagt, ihr gefällt es, besser kann es gar nicht sein. Versuchen wir es noch umzusetzen. Es könnte das vierte Drehhaus in Heuchelheim werden. Aber auch deutschlandweit gibt es Interesse. Es gibt ganz viele Anfragen. Sehr viele, glaube ich, schreckt davor zurück, so etwas Besonderes zu haben. Wer es aber wirklich mal... Blut geleckt hat und war mal drin der Herr Wickel zum Beispiel, das ist das nächste, wo wir einen Auftrag haben, wo wir gerade auch dran sind, da machen wir gerade die Werkplanung komplett dazu, Drehlager liegt schon draußen, der war bereits 2009 da und hat sich Drehhaus Nummer 2 hier oben am Geiersberg angeguckt und hat damals gesagt, ich will auch eins. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir da, wo er baut, bei dem Außenbereich ist, wirklich das Ganze bis zur Baugenehmigung zu bringen. Einmal die Bodenplatte, auf der Bodenplatte baut sich der Keller auf und ab da geht das ganze Gebäude Vier Geschosse nach oben. Erster Stockwerk unten wird Kaffee. Zwei Stockwerke A, jeweils zwei Ferienwohnungen. Und oben hat er noch eine Versammlungsstätte für 40, 50 Personen, die da reinpassen. Das Ganze ein bisschen massiver wie bei den bisherigen Häusern, weil ein Stockwerk mehr, also wir haben ein bisschen mehr Kraft, dass man oben runterkommt. Das Drehlager ist eine größere Nummer. Unser Allerheiligstes mitten ist ein bisschen stärker ausgebildet. Dem hat man noch aufgetragen, dass er einen zweiten Fluchtweg braucht. Da haben wir aus der Anforderung eine Kühe gemacht. Er bekommt quasi rund ums Haus einmal herumgeschlängelt einen Treppenabgang, der gleichzeitig eine Aussichtsplattform ist. So ist jedes Drehhaus ein Unikat. Ich wurde schon ganz oft gefragt nach dem schönsten Platz hier im Haus. Den gibt es einfach nicht, weil es viele schöne Plätze sind. Hier in der Küche haben wir uns viel Gedanken gemacht, haben auch viel ausprobiert, wie der Küchenblock werden soll. Wir haben Formen ausprobiert, von der Ellipse über eine Y-Form und sind dann doch immer wieder hier zu dem kreisförmigen Küchenblock gekommen, weil er einfach äh, ideal hier in die Ecke reinpasst. Und so nach und nach kamen dann immer mehr Funktionen dazu. Eines der 
sagen, ist, dass man ihn drehen kann. So habe ich immer die Möglichkeit, äh, wie ich gerade gucken möchte, so steht der Küchenblock. Wenn ich Gäste habe, kann ich zu denen schauen. Wenn ich aus dem Fenster schauen möchte, mache ich das eben auch. Und dann haben wir hier ganz viele Zusatzfunktionen drin. Und so können wir den Küchenblock auseinander schieben. So haben wir noch zusätzlichen Stauraum und haben halt Arbeitsfläche neben dem Herd, wo man beim Kochen Sachen vorbereiten kann. Wir können die Türen aufschieben. Und so haben wir einen großen Eingang, aber einen Sichtschutz vor, der, vor dem Küchenblock. Das heißt also, das ist alles total variabel? Es ist alles variabel in dem Haus. Man hat die größtmögliche Freiheit. Man kann die Tür auch noch mal trennen, sodass man die, den Eingangsbereich noch ein bisschen abgetrennt hat und trotzdem schauen kann, wer vor der Tür ist. Ja, wir haben im Prinzip nur einen Raum hier oben. So kommen wir gleich vom Flur ins Schlafzimmer mit unserem Bett, was praktisch schwebt, so völlig ohne Füße. Dann haben wir hier den, äh, den Wäschebereich noch untergebracht. Wenn man wieder zumacht, ist davon nichts mehr zu sehen. Dann gehen wir durch unsere Ankleide, die gleichzeitig Flur zum Badezimmer ist, aber dann auch noch den dritten Nutzen hat und unseren im Hauswirtschaftsbereich mit ähm, Wäschetrockner, Waschmaschine, alles was man dazu braucht. Wir brauchten keinen extra Raum dafür und haben alles äh, auf engstem Raum zusammengeführt. So kommt man dann auch gleich bei uns ins äh, Badezimmer, die Dusche mit angehängt. Wir haben auch für die Sauna dann keine extra Dusche mehr gebraucht. Bei uns sind die Flächen alle harmonisch aufeinander abgestimmt. Wir haben ganz viele Oberflächen, die einfach besonders sind, so wie das Holz. Es ist warm, es sind weiche Formen und das zieht sich durch das ganze Haus durch. Wir wollen natürlich auch später gerne noch ins Obergeschoss. Da wir nicht jünger werden, müssen wir dafür die Voraussetzung schaffen. Das haben wir ganz einfach getan. Wir haben hier einen Raum wo jetzt so unsere Schuhe drin sind, die wir ja vielleicht später ein bisschen weniger brauchen. Hier kommt später der Fahrstuhl rein. Das Schönste ist dann der Blick, wenn man aus dem Fahrstuhl rausgeht und exakt vorne durch den Rüssel nach außen schauen kann. Weltdrehhauszentrum. So nennt Christopher Rinn augenzwinkernd sein Heuchelheim. Ganz Unrecht hat er damit nicht. Hier hat er eine Vision Gestalt bekommen. Und ein Familienunternehmen entwickelt sie beständig weiter. Denn alle brennen sie für den Werkstoff Holz, für ihre Zimmerei und für ihre Drehhausidee. Das ist einfach unser Alltag. Da dreht sich alles irgendwie um die Arbeit. Jeder kann mitreden, die ganze Familie kennt jeden und kennt auch jede Baustelle. Da ist das einfach jeden Tag präsent. Das sind so Gelegenheiten hier, wo die Arbeit einfach keine Rolle spielt und wir einfach nur zusammen sein können, mit Freunden zusammen sein. Das ist, ist eine schöne Sache. Und jetzt hat er alle Lichter ausgemacht. Er spielt gerne, oder? Ja, er spielt sehr gerne, <lacht> weil es halt einfach Spaß macht. Und hier am Abend saß ich auch hier und zwar draußen war dunkel, und so wie jetzt. Das heißt, es schien keine Sonne. Ich habe das Haus gedreht und da fragt mich meine Frau, warum ich das Haus drehen würde. Da habe ich kurz nachgedacht, weil ich es kann, habe ich gesagt. 